اما بیاید 400 کیلومتر به سمت فضا بریم و از اتمسفر زمین هم خارج بشیم فضا نورد ها چطور در فضا مسواک میزنن و چطور به دستشوی میرن ایستگاه بین المللی فضایی کی چرا و چطور ساخته شده امشب ایستگاه بین المللی فضایی اولین خونه دائمی آدم ها در فضا رو زیر ذره میبریم این ایستگاه بین المللی فضایی که الان داره دور زمین میچرخه و گاهی فضا نوردا لباس 130 کیلویشون رو میپوشن و از اون بیرون میان خوبیش اینه که توی فضا این لباس وزنی نداره این ایستگاه اندازه یه زمین فوتبال آمریکاییه و تقریبا 400 هزار کیلو وزن داره این سازه روی این مدار میچرخه که بهش مدار نزدیک زمین میگن اون خط سبز مرز بین اتمسفر زمین و فضای بیرون اونه. ایستگاه فضایی هر 90 دقیقه یه دور دور زمین میزنه سرعت بیش از 28 هزار کیلومتر بر ساعته فضا نورت هایی که اون تو هستن 16 تا طلوع و 16 تا غروب رو میبینن ایستگاه فضایی بین المللی طی 10 سال تکه تکه درست شده و قطعات توش توی فضا به هم وصل شدن 15 کشور و 5 تا مؤسسه فضایی در ساخت اون شریک بودن ناسا آژانس فضایی اروپا سازمان فضایی فدرال روسیه و آژانس فضایی کانادا و ژاپن قسمت پایینی بخش تحت فشاره که فضانوردا بدون لباس فضانوردی اونجا کار زندگی میکنن معمولا شش نفر که بیشتر از شش ماه همون بالا نمیمونن به دو بخش تقسیم میشه که البته به هم متصلن قسمتی که در روسیه ساخته شده و یه بخشی که ایالات متحده و بقیه کشورها ساختن این اولین قطعی بود که برای این ایستگاه 23 سال پیش در مدار قرار گرفت اسمش هم زاریاس در واقع سنگ بنای ایستگاه بین المللی فضایی انرژیش رو از این پنل های خورشیدی میگیره و چهار نقطه اتصال برای سوار شدن بقیه سازه براش در نظر گرفته شد تکه دوم آمریکایی و به نام یونیتی یا گروه اول معروفه این قطعه شش تا نقطه اتصال داشت و جایی که الان فضا نوردا جمع میشن و غذا میخورن و البته احتمالا باید دستشویی برن ببینیم چطوری And of course it serves for two functions Number two, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you'll be, be, be ready to make sure things get let go the right direction. And this guy right here is for number one. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number one and number two. این قطعات رفته رفته روی زمین ساخته شد با فضا و پیما به فضا برده شدن و اونجا به هم وصل شدن از آبان سال 1379 این ایستگاه قابل سکونت شد البته روند ساخت ادامه پیدا کرد حالا ایستگاه نه تنها انبار یدکی و محفظه برای زباله و زایاد داره بلکه بازوی مکانیکی برای جابجایی قطعات بیرون از ایستگاه و نقطه اتصال برای فضا پیماهایی که میان و میرن هم روی این سازه سواره مثلا یکی از قطعاتی که بهمن 1388 به ایستگاه متصل شد اسمش ترانکویلیتی بود ترجمهش میشه آسودگی خیال پایین این قطعه یه اتاقه که دیداری هست به نام کیوپولا که ترجمهش میشه گمبت هفت تا پنجره داره که فضانوردا از اونجا میتونن از زمین رو ببینن And you can't help but want to just come to the cupola and, and look outside as much as you can. And a lot of folks, I, I play this game with myself about where we're flying over the earth. I try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. But do you think you can see the ground on the ground? 
حل می شدید ایستگاه فضایی در واقع سومین شیء نورانی در آسمونه اول خورشید دوم ماه ناسا یه وبسایت داره که بهتون میگه ایستگاه الان دقیقا کجاست نیازی به تلسکوپ هم نداریم و با یه دوربین معمولی هم می شدیدش تا همین چهاردهم مهر ماه 246 نفر از 19 کشور به این ایستگاه رفتن آمریکایی ها با 153 نفر که برخی از اونها بیش از یک بار بوده از بقیه جلوترن روسیه با 52 نفر دوم و بعد هم ژاپن و کانادا جالبه بدونید از امارات متحده عربی هم یک نفر به این ایستگاه رفته تحقیقات بسیاری در این ایستگاه انجام میشه از تحقیقات علم فیزیک و مواد بگیرید تا بیولوژی و هوانوردی اما یکی از مهمترین اهداف این پروژه برای سفرهای طولانی تر و سکونت احتمالی مدار در ماه و مریخ بوده این ایستگاه تقریبا سه ساعت با زمین فاصله داره ما حدود سه روز و مریخ بین 6 تا 9 ماه با زمین فاصله دارن معمولا فضانوردها ساعت 6 از خواب بیدار میشن و بعد از دستشویی و صبحانه شروع به کار میکنن معمولا 10 ساعت در روز کار میکنن و نه و نیم برای خواب آماده میشن پنجره ها هنگام خواب بسته میشه تا نور آفتاب گروه رو اذیت نکنه و البته قبل از خواب احتمالا مسواکم میزنن You can do it upside right this way. It's sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. That water sticks to your toothbrush, too. If you can see it, I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush. It's just by surface tension. And then you can drink it. حالا قطعاتی از یک سازه قابل سکونت دیگه هم در مدار زمین قرار گرفته و قراره تا سال آینده کامل بشه این شکل تصویل تکمیل شده شه ایسکای فضایی که چین داره می سازه و تقریبا یک پنجم ایسکای بین المللی فضایی ایسکای بین المللی فضایی مدتی کارهای تجاری هم می کنه و هر کسی که آزمایش های پزشکی رو با موفقیت تکمیل کنه می تونه به این ایسکا سفر توریستی کنه انوشه انصاری اولین ایرانی بود که توریستی به ایستگاه بین المللی فضایی رفت برای این سفر توریستی فقط یک مشکل کوچیکم وجود داره قیمت بلیط این سفر تقریبا 50 میلیون دلاره